섞어야 된다니까? 근데 이제 국산 게임 이런 게 창세기 전이 내 생, 내가 알기로 10만 장이 덜 팔렸거든? 10만 장 중에 지금 남아있는 게 몇, 몇 개나 될까? 아, 이제 시간이 지날수록 값어치가 이제 늘어나는 거지. 95%. 옛날에 막 우표 먹고 그랬는데. 옛날에 우표 먹고 그랬는데. 지금 우표 안 먹으죠? 어, 빨리 가가지고 여기 덮이기 전에. 어차피 여왕에서 남으니까 선점을, 한, 선점을 해놓자. 여기를. 여기를 하나 선점할까? 전축이 하나 만들게요. 어차피 나중에 없을 건데. 이거 업그레이드 눌러놓고. 음, 자네도 먹어야 되는데. 디스리우스. 어디, 여기가 먼저 끝나겠지? 아, 윷놀이 윷? <웃음> 좀 다르, 윷놀이랑 좀 다르지 않을까? 윷놀이지만 좀 유명한 윷놀이는 팔수 있죠. 내가 보여줄게, 유물들. 지금 다 찾은 게 아니야. 일부, 일부만 찾았어. 일부만 찾았는데. 이게 이제 창세기 전 2에요. 창세기 전2 정품이거든요. CD도 있고 여기 있는데 뭐라고 써 있냐면은 감동의 시나리오, 탁월한 그래픽, 방대한 캐릭터, 다양한 전투신 148가지의 마법과 20여 가지의 초필살기 이렇게 써 있어요. 그리고 소프트 맥스가 개발 서초구 방화동에 있었나 보네 그때. 시스템 요구사항이 486DX 이상 램 8MB 이상 2배속 CD롬 드라이브 하드디스크 70MB 이상 여유공간 1MB 이상 VGA카드 <웃음> 486대 나온 게임이야 486대 나온 게임이고 유물입니다 486DX 있을 때 여러분 태어났나? 어 에너지 다 찼네 한대좀더 뽑자 좀 남으니까 전력을 하나 한번 바꿀까요? 하나만 486이면 펜티엄보다 이전입니다 486, 586 펜티엄일거야 아마 요거는 시드마이 이 역, 역. 지금 화면이 역전되어서 잘안 보일 텐데 시드마이어의 문명이에요. 문명 2에요. 지금 문명 6타까지 나왔죠. 문명 2인데 이게 뭐냐면은 월간 PC 챔프 1998년 11월 호 부록이에요. 1998년도에 나온 겁니다. 시드마이 문명 2. 이거는 안 나와 있네. 사항이 안 나와 있네. 문명 투고 그리고 요거는 뭐냐면은 서풍의 강시고 창세기 전 서풍의 강시고 이거 이, 이때도 넘어오면 이제 펜티엄 투로 왔어. 펜티엄으로 왔어. 시스템 요구 사항이 펜티엄 75 메가헤르츠 이상, 윈도우 95, 램16 메가 이상, 하드 100 메가바이트 이상, 네 배속 CD 롬. 디스플레이 해상도가 400, 640, 480, 16비트 칼라네 많이 올라왔네 창세기 전 외전 이게 첫 번째 외전이고 어... 잠깐만 업그레이드 하고 있으니까 업그레이드 할 때까지만 얘기하자 요거는 포가든 사가 포가든 사가 포가든 사가 손놀이에서 만든 건데 이거는 원래 저도 정품이 하나 있었는데 뽀가텐사가 정품을 하나 샀었고 그때 아마 발매 연기를 엄청 했었을 거예요 발매 연기를 한 거의 한몇 년을 했어 올해 나 이번 달에 나오겠지 저번 달에 나오겠지 막 그러다가 결국은 정품을 샀는데 이게 정품 발매하고 얼마 안 돼서 브로그로 줬을 거야 
이것도 브록이에요. 브록판이에요. 월간 PC 파워진. <웃음> 아까는 PC 챔프였잖아? 이건 딴 잡지인데. 월간 PC 파워진 1999년 9월 5브록이야 그리고 여기에 뒤, CD가 두 장짜리인데. 여기 뒤에 뭐 있냐면, 메타니어 2란 게임이 있네? 메타니어 2. 여자 캐릭터가 그려져 있는데? 메타니어, 메타니어 2가 있고. 어, 여기에 유틸리트라고 동봉되어 있는 게, 뭐, 게임 핵, 이런 거 있고, PC 라 98, 뭐 이런 게 있네? 울트라 에디트 버전 6.2, 윈집, 뭐, 펜트샵 프로 6 베타 4, 이렇게 돼 있고, 어, 여기 V3가 이때 아직도 있었네. V3 네오 버전 8530번, 이렇게 돼 있네요. 음, 그리고 여기 게임 패치가 여기 이제 CD에, 그때는 이제 인터넷으로 받기 힘드니까, 패치를. 게임 패치가 뭐가 있냐면 롤러코스터 타이쿤 문명 콜트 파워 맥 워리어 3 맥워리어 3도 명작인데 미사이어 발더스 게이트 발더스 게이트 명작이죠 사이키 포스 2012년 격투 게임이었던 걸로 기억하는데 소울 슬레이어즈 세틀러 3 아웃캐스트 토탈 킹덤즈 탈 1.C2 탈이란 게임도 있었나 뭐 이런 게임이 있네 볼까 플레이스테이션이 뭐냐고 플레이스테이션이란 게임기 있지. 그때는 그 플레이스테이션 게임기가 세턴이랑 같이 나온 건데. 스테이가 세턴, 플레이스 소니 플레이스테이션. 지금 플레이스테이션 있잖아요. 그거 플레이스테이션 전. 맨 처음 초기 버전인가 보지 뭐. 근데 그건 별로 가치 없습니다. <웃음> 왜냐면 워낙 많이 팔려가지고 플레이스테이션은 그건 가치가 없고 안 팔린 게임기가 있어야 돼. 뭐 세턴이라든가. 그때는 네오 네오 뭐지? 그것도 되게 참 흥한 흥한, 흥한 기종이 아닌데. 음 바르스 게이트 인생 게임이에요. 그 리마스터 해가지고 지금 팔 걸? 이거 정품도 있습니다. 바르스 게이트 정품도 있어요. 그리고 또 업그레이드 다 됐나? 업그레이드 다 됐나? 그리고 이거는. 템페스트 창세기전 템페스트 이거 무려 CD가 CD가 4장짜리야 CD가 4장짜리입니다 이게 템페스트가 창세기전 외전2 템페스트인데 아마 이거 그린 사람이 되게 유명한 사람으로 알고 있어요 일본 사람 일본의 유명한 사람으로 알고 있는데 이거 아마 그리다가 그 사람이 그만하고 김태형이 그린 걸로 알고 있는데 중간에 몇몇 일러스트는 지금 김, 김, 김태형인가 김영태인가 되게 유명한 우리나라 있죠 이번에 그 모바일 게임으로 했던 그돈 많이 쓰는 게임 있죠 게임 이름 안, 얘기 안하지만 막 움직이는 게임 이번에 뭐 17세로 이번에 12세로 바뀌어갖고 너도 할수 있어 광고 나오던데 그 원래 성인, 성인용 게임이라 19세 이상 관람가라 아니야 김영태 아 김영태 맞지? 김영태가 이때부터야 템페스트부터요 일부 3는 본격적으로 김영태가 했었고 이 소장가치가 있는 겁니다 그런 의미에서 저거 일부 이따 다음 해볼까요? 이 창세기전 템페스트라는 게임이고요 다 엔딩을 다 봤는데 기억이 안 나네 어떤 게임이지 아마 무슨 육성과 전, 전, 전략이 전 같이 있던 게임인 것 같아 게임인 것 같아 기억이 정확히 안 나는데 키워서 다음에 전투하고 막 그랬던 것 같은데 어, 서포의 양식은 워낙 유명한 게임이니까 다 아실 테고 아, 어, 업그레이드 아직 안 됐나요? 44% 빨리빨리 해. 하여튼 요거 이제 언제 이제 2부 시간에 할거 없으면 2부 시간에 할거 없으면 합시다. 어차피 루즈하잖아 지금 지금 시청자도 없네. 시청자도 없는 게 이제 루즈하니까 이거 뭐 이거 의미가 있어 하는 게? 하는 게 의미가 있나? 아 이거 너도 이거 깨도 업적도 안 깨지는데 이거 사실. <웃음> 김영태 일러스트는 좀 예. 
호불호가 좀 갈리죠. 워낙 특정 부위를 좀 강조하게 그리셔가지고. 게임을, 모바일 게임을 만든다고 그래가지고 기대를 많이 했는데, 저도 잠깐 해봤는데 너무 현실 게임이더라고요. 너무 현질이라 하기가 힘들 것 같더라. 스테이션. 현질 유도하는 게임은 잘안 해서. 일러는 좋은데. 아, 어, 먼지, 손에 먼지 묻은 거 봐. 대포. 술탄 투사형 무기 필령. 어, 시도를 만듭시다. 아, 만드는 게 아니구나. 없어. 아, 납치 제한! 납치할까? 근데 어차피 우리가 하이테크라 납치 안 해도 되지, 되잖아? 어, 어차피 하이테크야. 너무 하이테크라 납치 안 해도 될것 같아. 능력이 좋아서 우리도 다. 기계가 연구속도가 붙어 있어가지고 다. 천재 연구. 굳이 안 데려와도. 연구 천재 제 데려온 거 15%가 붙어 있나 아마? 15%가 붙어 있는 걸로 알고 있는데. 65%. 아, 업그레이드 오래 걸리네요. 뭔가 더 이야기를 더 하려고 그랬는데 업그레이드나 합시다 아 리인지? 아 리인지는 너무 그것도 너무 현실 게임이라 리인지 1은 좀 무서워요 안 하시는 게 좋습니다 너무 질리는 게임이로 게임이라 근데 저도 이제 PC방을 해봤지만 린지, 린저씨들이 너무 무서워 그 아저씨들은 진짜 무서운 아저씨들 많아요 약간 좀그 일반, 일반인도 많지만 일반인이 아닌 신분도 많아가지고 저는 린지 2를 했었는데 린지 2도 이제 모바일로 나왔죠. 근데 다시 하고 싶은 마음은 안 생기더라고. 모바일로 굳이. 네, PC 방 하다가 PC 방도 오래 했죠. 거의 한 10년 했고 또 직종이 바뀌어가지고 또. 근데 PC방 할 때는 제가 다 조립하고 막 그랬어요, 컴퓨터도. 컴퓨터 고치고 조립하고. 지금은 이제 건강이 너무 안 좋아지니까 담배를 안 피는데 거기 PC방은 담배 너무 많이 피잖아. 그때는 아직 그 금연 하기 전이었거든, PC방. 그래가지고 그냥 깔끔한 음식점으로 가자. 그래가지고 음식점을 했지. 연구 좀 도와주세요. 돈은 여기 많지 않아? 예. 네. 돈 많지 않아. 먹고 살 만한데. <웃음> 맞지 않아. 아니, 저 시대에 전려된 게 아니고, 그때는 내 돈으로 산게 아니지, 다. 용돈 받은 걸로 모아가지고 사, 샀던 거지. 근데 이거 잡지 책에서 부록으로 받은 거라 뭐 이렇게 막 얼마 비싸진 않잖아. 뭐 게임이 뭐 비싸니? 게임 비싸봤자지 뭐 몇만 몇만은 안 하잖아요. 그냥 뭐 이제 잡그 공부한다고 공부한다고 그러고 참고서 산다고 그러고 게임 사고 이러는 거지. 그리고 뭐 급식 먹는다고 하고 급식비 안 먹고 라면 먹고. 돈 모아서 저런 거나 사는 거지, 뭐, 이렇게. 네. 그래서 뭐, 저는 옛날에 복돌 같은 것도 많이 해가지고, 복사, 복돌도 많이 해가지고, 저는 이게 복돌 같은 거 별로 이렇게 오, 예, 싫어하고 그러진 않는데, 복돌 하시는 분들도 다돈 모아가지고 잘 하시면 정도를 살수 있어요. 아무리 학생 때라도. 
정돌 할 수도 있고 요즘은 정돌이 편하니까 정돌이 편하잖아요 업데이트 하기도 편하고 지금 제가 적어서 게임 있는 거 다시 내가 다시 뭐 업데이트 받으려면 또 하, 하루 종일일 거 아니야 사고 처리가 안 되는 거 아니야 만약에 지금 내가 이 창세기 전 2를 이거를 만약에 한다고 하면은 게임을 이거 버그 패치 버그 엄청 많은 게임들인데 국산 게임이라 버그, 버그 패치 또 받으려면 또 어디서 구해야 되는지 그런 것도 문제가 되지만 요즘 정도를 하면은 잘 알아서 패치해 주잖아요 그리고 저 CD 같은 걸로 차지 안 하고 안 자기가 알아서 다 해도 되고 자기가 그 스팀만 깔려 있으면은 다 되니까 밑에 있는 놈을 먼저 칠까? 아 밑에 어, 언제까지 휴전인가? 4년 8... 어? 거의 끝나가네? 근데 이거 위에 거 먼저 칩시다 네 태섭님 안녕하세요 옛날에 스팀 나왔을 때는 뭐 저렇게 파나 패키지도 없이 그냥 디지털인데 저 누가 믿냐 막 그랬는데 지금은 스팀이 편하잖아요 속국화 속국화에서 속국화 속국화 아유 참 오버되네 씨. 얜 누구지? 어... 홀리 홀리 아저씨들 어딨죠? 홀리 아저씨 여기야? 아 이거 굳이 이거 속국화할 필요가 없는데 천천히 이렇게 정화 정화 여길 정화 정화하고 여길 좀 근데 이게 좀 그런 게왜 그러냐면 아까 여기도 먹어서 알겠지만 정화를 해도 이 영역이 확 줄어드는 게 아니야 어차피 얘들 인구수만큼 이 영역이 펴져 있기 때문에 또 오버됐는데 영역이 음 빨리 여기를 우리가 우리가 그냥 양돌 받아서 먹거나 양돌 받아서 먹거나 아니면 양도 받은 다음에 섹터를 넣어서 뭐 하던지 아니면 정화 정화 시키고 빨리 영역 저걸 전진기지를 전초기지를 배, 배치를 해야 될것 같아 우선은 정화 정화로 합시다 이쪽 아직 여기 다안 키웠으니까 링월드는 이제 이 행성 같은 거는 이제 섹터에 넣어도 되는데 하... 밑에를 아마 그렇게 뺏어야 될것 같아 밑에는 너무 커서 여기를 그냥 행성 뺏기로 뺏은 다음에 섹터에 넣어주기 따다닥 넣고 정화시키고 측량으로 삼아서 뭐 이렇게 해야 될것 같은데 너무 오래 걸린다 이거 게임이 한다스 빨리 새 게임 하고 싶은데 게임이 두 게임이 기울었잖아 어차피 근데 이제 모양이 이제 내가 다 있는 모양이 보고 싶지 않아요? <웃음> 이왕 했으니? 아 이건 또 고민이란 말이야 다내 생성만 있는 걸 보여줘야 되는데 그치 잠깐만 어딨어? 행성 여기 찾아야 핸더슨? 핸덴? 핸스, 핸스, 핸스앤돈? 핸스앤돈? 정화 해방은 아니고 정화할 건데 아씨 땅이 너무 많아 이게 부대 그 행성 안개치가 없으니까 확 늘어나니까 나도 나는 편하지만 상대방도 편한 거야 상대방도 땅을 많이 늘릴 수 있잖아 여기 있네 아 그냥 하나 찾았다 아스트로 아스타르테 아스타르테 여기 위를 남기고 여기 밑에를 파야겠다 타, 타라마 타람 타람드 타람드 사신 유스 유, 유스 사십팔 정화로 한 20개씩 정화를 할수 있어야 된다니까 이거 갖고 안돼 점주가 전초계지 아스트로페 아까 있었는데 
72점. 하이야, 러스칸? 여기 좀 영역이 좀 열, 열봐 보이니까 밑으로 팝시다. 러스칸. 어, 기가려. 누가 내 욕하나? 어, 어딨어? 아, 여기구나. 전쪽이지, 두개 파괴? 이렇게 하자. 몰락은 각성하기 기다리고 있는데, 이걸로? 죽이기가 아까워서. 각성한다 펼라고 봐주고 있어. 요 이거 그냥 싸우면 무조건 이기니까 각성한다 펼려고. Construction complete. Construction complete. 유목민 아 유목민 그때도 좋았는데 유목민이 그때 엔딩 못 봤죠. 킹이 이젠 조금 좀 루즈해져가지고 이브를 이제 고전 게임 위주로 돌릴까 생각 중이야. CD도 아직 찾았으니까 고전 게임이라든가 이런 위주로 돌려야겠어. 양구스테이션 <웃음> 저런 거쓸 때는 뭐 도스박스 이런 거 쓰나? 도스용 게임 많은 많은데. 927. 자, 과학선. 프로젝트. 아니, 오늘 이분은 엘리언 해야지. <웃음> 엘리언 해야죠. 엘리언도 좀 빨리 끝내자. 좀 오래, 오래 좀 해보자. 아씨. 파필 또 그거 DLC도 다 있어가지고. DLC까지 다 깨야 돼요. 180. 너무 무섭더라고, 근데. 최고만. 아, 가상, 가상 차지? 옛날 삼국지? 옛날 삼국지 뭐지? 삼국지 시리즈가 의외로 많아가지고. 아, 근데 난 컴퓨터에 그런 깔기 되게 싫어하는 스타일인데. 무슨 이 가상 장치 있잖아, 이런 거. 그건 안 깔고 싶은데. 저는 뭐 그런 것도 안 데몬 이런 것도 안 깔려 있어요. 어 저기 오네요. 와 오랜만에 저기다. 135K 짜리가 있네. 싸워야겠다. 이거 막으러 왔구나. 도망갈려나? 못 도망갔네. 오랜만에 한번 싸워보자. 음, 생각을 해보고 만약에 필요하면 깔게요 네. 옛날에 그 가상장치 돌려본 적은 있는데 아 이거 또 그거 방송할 때 해상도도 맞춰야 되고 빡세긴 해 이거 전쪽에서 하나 더 만들까? 여기다가 두개 만들자 어차피 너무 많아 지금 삼국지 고전으로 추천하는 건 삼국지 3가 혹시 되면 프린세스 메이커 나올 때 나온 게임이거든. 창세기 전, 아 창세기 전 나오고 삼국지 3 한번 해보시라고 하세요. 재밌어요 삼국지 3. 옛날 삼국지 3할때 되게 재밌던 게뭐 어떤 플레이가 있었냐면 동탁으로 동탁 이제 악평 악탈 약탈 같은 거 하면 악평이 생기거든. 뭐 이상한 거 부린다. 
못 부리는 거 아니? 그래서 막 일부러 땅을 먹은 다음에 약탈을 막 하는 거야. 대공포인가 보지? 약탈을 막 하고 프로빈스 프로빈 땅이 있는 거를 일부러 빼. 일부러 빼서 빛 땅을 남겨놓으면 상대방이 또 이제 그거 먹으려고 다시 오잖아요. 점령해놓잖아요. 그럼 또 거기 가. 가서 또 털고 또 약탈하고 빠져. 그럼 계속 거기만 털면은 상대방이 힘을 못 쓰, 쓰, 쓰죠. 이게 전면전 안 해도, 안 해도 되고 구획 제한 하나 하나 합시다. 아 가이아도 좋은데 못 쏘는 거야. 우리가 못 쏘는 건데 우리 한대 터졌냐? <웃음> 아씨 뭘뭘 뭘 쏘는 거야? 열심히 쏘는데 미안하지만 효과가 없다. <웃음> 미안해 뭘 열심히 많이 쌌는데 한대 터졌네요 아 유로파 복귀 14일날 나와요? 나오면 나오면 할게요 14일날? 다음주? 다음주 하요 나오면 해야지 Construction complete. Construction complete. Go 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 go. 야, 니들은 언제 각성하냐? 몰라. 이거 기다리고 있는데. 쫄아가지고 씨. 미기함 됐어. 치킨 먹고 싶다. 아직 AI 기간이라 안 되지. 치킨 먹으면 안 되지. 지금 AI잖아 전 닭도 좋아하고 오리도, 오리도 좋아하는데 클났어요 지금 요즘 먹을 수가 없어가지고 하기 싫다는 표정이 드러났나? 아... 유럽아 AI 좀 바꿔줬으면 좋겠어 피곤하잖아 게임이 인간의 피로도를 너무 올리는 게임이 짜잘하게 뭐야 이거 호이 DLC 나와요? <웃음> 호이 DLC 나오는데 당연히 할수 밖에 없는게 호이는 마샬 그 있거든 마샬 아, 마샬 뭐야 마샬 필드 마샬 내가 그 필드 마샬 팩을 샀기 때문에 d s 가 아마 추가로 자, 자동으로 들어올 거야 호이도 호이도 하긴 해야겠네 아 호이 좀 빨리 고, 호이도 좀 고쳐줬으면 좋겠어 짜증나 음나 오리고기 좋아해요 오리고기 좋아하고 닭도 좋아하고 오리도 좋아하고 지금 AI 때문에 먹으면 안 되죠? 아 이번 주말에 이번 주 금요일 날은 연어나 좀 사서 먹어야겠다. 닭을 못 먹으니까 그나마 연어로 몸보신을 해야지. 일주일에 한번 먹는 먹거든. 일단 나, 날만 딱 정해놓고 일주일에 한 번. 네, 필 시즌 패스가 있어서 어쩔 수 없이 해야 돼. 근데 유로파도 재밌는게 즐기시는 분은 뭐별 문제 없지만 그렇다고 문제가 없는 건 아닌데 